Ya tenemos a Cristina Hernández con su columna de salud, nuestra fisioterapeuta, que hoy, bueno, quiere tomarse su tiempo para explicarnos bien, fundamentalmente, el tema de posturas y ejercicios que terminan siendo contraproducentes, en particular cuando... Andamos con dolor de columna. Bienvenida y buen día, Cris. Hola, buen día. Un gusto Bienvenida. estar acá por, por otra vez. Eh, bueno, mira, sí, es, es importante, aparte me lo han pedido, este, repetir un poco qué cosas no debo hacer cuando tengo dolor a nivel lumbar, a nivel dorsal y a nivel cervical. Nos vamos a detener en cada uno y después, si nos da el tiempito, vamos a hacer una, un ejercicio combinado para poder movilizar el cuerpo y que esas zonas estén más, más trabajadas, más movilizadas. Vamos a dedicarnos primero a la, a la zona lumbar. En la, la zona lumbar, ¿qué cosas no debemos hacer cuando tenemos dolor lumbar? Siempre y cuando ese dolor lumbar sea por contracturas musculares, por mala postura, por fatiga muscular y no que sea por alguna discopatía o algún pinzamiento, que eso sería otro tratamiento. Pero si estamos cansados y el dolor se localiza en la zona lumbar, lo que no debemos hacer es dormir boca abajo, ¿ah? sentarnos, por ejemplo, si me permite el señor director, me voy a sentar, sentarnos en la punta de la silla y tirarnos así para atrás. Esto tampoco es bueno para la columna. Tampoco sentarse más inclinado sobre un lado, por ejemplo, en un posabrazo, y cambiar para el otro, estar mucho rato así. Una de las cosas que yo siempre digo, ojo cuando nos sentamos, las personas que manejan, nos sentamos en el auto. Uh -huh. En el momento que entramos, hay gente que se queda torcido y ya arranca, uh -huh. ¿verdad? Es importante cuando entran en el auto a manejar, establecer que las caderas estén niveladas, que no esté mi peso, el peso de mi cuerpo, más sobre un lado que sobre otro. ¿ah? Eso es importante, tratar de, de nivelar nuestro cuerpo, nuestra columna. Otra cosa que tampoco se debe hacer es caminar, me voy a volver a parar, señor director, caminar con la barriga desplazada hacia adelante. Uh -huh. O sea, nunca los hombros pueden estar más atrás que mi cadera, porque entonces todo el peso recae en la zona lumbar y llegada la noche no podemos ni sentarnos porque los músculos están apretados y doloridos. ¿sí? Bueno, después pasamos a la zona dorsal. La zona dorsal, ¿tá? mitad de espalda hacia arriba, generalmente nos provoca el dorso curvo, el estar sentado, por ejemplo, leyendo, con los hombros proyectados hacia adelante. Entonces tenemos en contracción los pectorales y los, la parte dorsal de nuestra espalda queda estirada, abierta y empiezan a arder. Hay gente que me dice, Ay, yo siento que me arde la espalda. Entonces, lo importante es tratar de que los hombros vayan atrás sin necesidad de apretar escápulas, ¿ah? los homóplatos. Solamente con tirar los hombros para atrás es suficiente. No hay por qué estar apretado. Esto no es estar derecho, sino que estar derecho es alinear el cuerpo ¿ah? y mantener las cervicales con el mentón a esta altura. Esto no es correcto para las cervicales. ¿sí? Ajá. Pasando en las cervicales... Una de las cosas que no podemos hacer, que es el común denominador actualmente, es, si me pongo, me toman de costado, es proyectar el mentón hacia adelante. Generalmente pasa cuando estamos con el celular, con la computadora y la cabeza se proyecta así, hacia adelante. Eso a su vez me trae los hombros hacia adelante y complica todo mi, mi esquema corporal, ¿verdad? Entonces, lo mejor sería que las pantallas las tengamos frente o un poquito más abajo de nuestros ojos, de manera que podamos mirar moviendo los globos oculares y no impulsando el mentón hacia abajo. Esto puede producir un desplazamiento a la larga de tanta repetición, un desplazamiento de la séptima cervical y dolor cuando logro extender la cabeza. Uh -huh. ¿Sí? Entonces es importante cómo estemos... Toda la, la vida cotidiana nuestra es lo que nos lleva a los problemas de columna. Hay que estar muy atento a todas esas, esas malas posturas que tenemos que son cotidianas y, y reiteradas, ¿verdad? Entonces, el, otra de las cosas importantes es cómo dormimos. Para las cervicales, por ejemplo, ¿qué almohada me dicen 
las cervicales ten, tenemos que tener una almohada que el ancho sea el ancho de mi hombro. Desde el hombro hasta el cuello. Este ancho tiene que tener mi almohada. Si por razones médicas, reflujo, problemas cardíacos, problemas respiratorios, necesito elevar mi, mi cabeza, nunca levantar con la almohada solo la cabeza, sino que o levantar la cama de manera que me quede acostada en un plano inclinado o levantar desde la mitad de la espalda y dormir reclinado. Nunca con la cabeza más arriba, con muchas almohadas y almohadones chiquitos y, y uno más grande, y que de pronto de noche se me corre el almohadón y quedo con la cabeza torcida y se me sube el hombro. Entonces todo eso puede llevar a contracturas y por consiguiente a mala postura. Lo que voy a hacer ahora es unos ejercicios como para que podamos movilizar todo el cuerpo y empezar a aliviar un poco todos esos, esos problemas. Pueden hacerlo con silla. Ah, una cosa importante. Nadie que tenga dolor lumbar puede hacer ejercicios suelto, ¿sí? Libre. Yo recomiendo siempre que se tomen de algo, ¿sí? Sobre todo cuando hay debilidad de la musculatura abdominal, ¿sí? Es muy importante eso. Entonces, un ejercicio para la, aliviar la zona abdominal es flexionar la rodilla de base y levantar la otra flexionando la cadera, o sea, me agacho con una, flexiono y subo la otra. Entonces, eso va a provocar una, un estiramiento a nivel lumbar ¿tá? y me va a permitir flexibilizar la zona lumbar. Este como básico. Después, yendo a la zona dorsal, me voy a volver a sentar. Hoy he paseado de sentada a parada todo el tiempo. Vamos a ir con una bandita, una toalla, un palito y vamos a llevar nuestros codos. Ojo que los codos no están para abajo, los codos están para atrás, pero no levanto hombros, ¿sí? Y voy de adelante, atrás, tratando y sintiendo que nuestros homóplatos se juntan. Es importante que los músculos de la barriga estén apretados, ¿sí? Bien. Puedo subir también. De esa manera trabajo toda la musculatura dorsal. Y en cuanto a lo cervical, vamos a mover los ejercicios que hemos hecho siempre, la rotación, tratando de que nuestra mirada esté en la línea del horizonte, nunca más arriba de la línea del horizonte, el mentón no elevado, sino acá. Después voy a hacer flexiones, volviendo al punto del horizonte. Todos más o menos 10 repeticiones. Después el lateral es llevar mi oreja al hombro. De manera que mis dos pómulos estén siempre de frente. No puedo ocultar uno. Si lo hacemos enfrente a un espejo es, es mejor. Y después tomando una toalla. Ahora yo voy a poner esto para, solamente para indicarles cómo es el movimiento. Empujo. Con una toalla es esto. Esto ahora porque es, el, es lo que tengo. En el momento, una toalla apoyada en el cuello y voy a mirar el techo. Con la toalla lo que hago es presionar mi séptima cervical hacia adelante. Y vuelvo al medio y voy a mirar y voy a volver. Tenemos que incluir también para la zona dorsal ejercicios de lateralidad. Para eso voy a ir con este ejercicio que ya lo hemos hecho. Vieron que la palma de la mano la pongo hacia arriba, ¿verdad? Y voy a un lado y al otro. Nunca tirados hacia atrás. Más bien asomados, voy a un lado y fijando los puntos de apoyo que son las caderas. Si voy para un lado, mi cadera opuesta tiene que hacer fuerza hacia la silla. Ahí y al otro lado. Entonces de esa manera, teniendo como base fija mis puntos de apoyo, la zona lumbar y la zona dorsal hacen una buena flexibilidad lateral. Con esos movimientos y cuidándonos de todo eso que les dije, ojo al estar parados, no sacar la barriga, hacer fuerza siempre con la zona abdominal, separar piernas y ahí vamos a mantener la postura correctamente y evitar problemas, ¿verdad? Entonces, este, con los ejercicios y estos cuidados, este, todo va a funcionar mejor físicamente. Bueno, gracias. muy bien, muchísimas gracias.